Hola, muy buenas a todos y sean bienvenidos de nuevo a un nuevo episodio de Un Epic. En el último episodio nos quedamos justamente después de que retamos a Dragonius, el segundo boss del juego, y nos dio la llave para accesar a los jardines, que justamente estamos aquí en la entrada. También este conseguimos a lo que es a Coldrax, nuestra segunda mascota, aparte de Globito. ¿Cada cuánto tiempo posees a alguien? Cada vez que alguien osa poner un pie en la entrada este, lo poseo y hago que se suicide. Ah, eh, qué bonito. Sí, eso ya lo sé, pero ¿cada cuánto tiempo pasa eso? ¿Cada día? ¿Cada dos días? Cada varios años. ¿Tanto? Llegar hasta este castillo es una ardua tarea para los simples mortales que habitan este mundo. Entonces, durante todo ese tiempo de tranquilidad, ¿qué sueles hacer? Permanecer en alerta. ¿Durante años? Algo harás para distraerte. Una distracción nublaría mi tarea de vigilante. Pues vaya aburrimiento. Seguro que te alegras cada vez que llega alguien. ¿Por qué iba a Porque te distrae un poco. Ya sabes, porque aporta un poco de acción a tu existencia aburrida y monótona. Es posible que sienta algo de satisfacción cuando acabo con una criatura invasora. ¿Ves? Se nota que te va la acción, pillín. Seguro que en el fondo agradeces el estar encerrado en mi cuerpo para así tener una excusa para poder visitar el castillo y tener algo de acción. Ah, pero tampoco lo niega. Pero sí, como le mencionaba, también conseguimos a Coldrax, que es nuestra segunda mascota, aparte de Globito. Que Globito no se ve mucho más en esta zona porque hay muchos bichos. Oh, tremendos, son nuevos Es así no me lo esperaba Espada ancha Y está encantada Espada ancha ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? 126, nivel 5 y protección contra fuego más 26. Ah, está bien. Me la quedo. Pero protección contra fuego. Ah, bueno, me vale. Toma chango tu banana. Y acá tenemos un casco, creo. Ah, no. Bueno, es un casco, pero pensé que era de fuego. Ay, no. Es un casco de magia arcana. No me acordaba de esos. Yo realmente no me acuerdo casi nada. Pero como todos caen. Hijo de... Ah, desgraciado. Es de los que corre y pega. Veamos que hay por aquí.
Otra puerta. Ya ah, me lo sabía. ¡Ay, no! ¡Coldrax! Ah, desgraciados. ¿Qué será bueno aquí? ¿Qué será bueno? No corre. Que me quiero machacar a esos. Nomás por desquitarme. Ay, no alcancé. Ay, me quemó. Ah, desgraciado. El problema es que están en alto. Cobardes. Bueno, habrá que correr primero. ¡Ay, no es cierto! Ay, pobre, pobre Coldrax. Aguanta, pequeño. Muere, desgraciado. ¿Qué hay por aquí? Hay habitación iluminada. Y... Algo habrá oculto por aquí. Ah, está rato de volador, no me detesto. Trale. Miedo.
Para acá, ven, para acá venimos luego mejor. Luego nos damos una vueltecita. Ok, pues no, no podemos pasar todavía. Ay. Buena colax. Buen chico. Bueno, una monedita, ya salgo. Ahora sí, vamos a los jardines. Ya exploramos lo suficiente por ahorita. Ay, qué bonita cosa. Está muy bonito el pasillo, pero está algo vacío. Le hubieran puesto algo, algo algún una trampa, algún algo para que está quemadas. Como el, el, el de las piedras gigantes de, el, de las minas. Hubiera estado muy bueno, la verdad. Que de, es un espacio demasiado desperdiciado, la verdad. Aunque no le quita lo bonito, claro. Ahora sí, los jardines. Aquí dejamos de descansar a, a Coldrax y sacamos a Globito. Ah, sí, pero Globito está muerto. Bueno, Globito, ¿dónde estás? Resucita Globito. Lo bueno de Globito es que como, como lo dejó la niña. Sigue para comerse los bichos, y, ese, y aquí nos viene bastante bien, la verdad. Nada más hay que dejar que se recargue su energía de preferencia. ¡Qué pasada! Todas estas plantas vuelan. ¿Son tuyas? Sí, yo jardinero, yo cuidar plantas que volar. ¿Podría llevarme una? En mi mundo alucinarían. ¿Tú también cuida plantas? Sí, claro. Digamos que en mi mundo cultivo unas plantas exóticas medicinales muy apreciadas. Uy, sí. Yo regalar planta que volar si tú demostrar que saber cuidar plantas. Ah, vale. ¿Y cómo te lo demuestro? Plantas en jardines estar casi muertas. Necesitar abono. Tú buscar abono y alimentar plantas. ¿Y dónde encuentro abono? No saber. Ya no tener abono. Tú buscar abono. Bueno, quien dice abono dice mierda. A ver si encuentro un poco. Por cierto, ¿el lavabo? Bajar escalera, luego ir al este. Ir al este. ¿Y cuál es el este? ¿Es ir a la izquierda o a la derecha? Este ser ir a la derecha. 
Vale, el lavabo está abajo a la derecha. A ver si no la cago y me voy a la izquierda, que siempre me confundo. Ya somos dos. Estamos a conseguir una planta voladora. Que esa planta voladora también es una mascota. Vaya, parece un pergamino de aura de calor. El hechizo aura de calor es especialmente efectivo para mantenerse a salvo del veneno de las avispas. Puedes comprar tantos como desees en la tienda de Zoran. El sapo globo se alimenta de pequeños insectos. Es especialmente útil para combatir avispas y pequeñas arañas venenosas. No, ¿qué les decía? Zoran vende pergaminos que le darán energía máxima. Y también había comprado unos pergaminos que me ayudan a que se regenera lo que es la, la energía de las mascotas más rápido. Porque esta zona va a servir de mucho. Ya que estamos aquí, vamos a sacar el pergamino. Aura de calor. Eh. Ahí está. Es el patito de mejor de matarlas de lejos. Porque, bueno, aunque también tenemos lo que es la pica. Así tardamos menos. Y para que vean lo efectivo que es la, el pergamino de obra de calor. A cualquier cosa que de cerca, lo quemamos. Pues que baje mucho, pero algo es algo, dijo un calvo. Justamente con lo que le decía, que si me voy a la izquierda en vez de a la derecha. Ah, si sí, yo tomé el pergamino también. Es un pergamino gratis, hay que aprovecharlo. Ahí está, el baño con la imagen de un, ñor, de un ñordo, curiosamente, para que para identificarlo bien. Por favor, no golpeen los muros. Pues lo golpeo. Que no golpeen los muros. ¡Ay! ¡Veneno! Tenemos el de veneno lento. Lo uno que tenemos Dios. Y pongamos una regeneración. ¡Salta! ¡Ay, hijo de su madre! Lo que le decía. Aunque pensándolo bien... Son matitas, yo tengo fuego. ¡Qué maté! Nivel 7, muy buena.
Lavabo. Si se atasca, vaya a la parte de abajo y retire todos los excrementos. Ugh. Y asco. Palo con caca. <ríe> Qué bonito. Entonces aquí para abajo. Ahora te distribu distribu y distribuimos los puntos de experiencia. Pero primero a la que venimos. Ahí está. Ah, qué bonito montón de miércoles. Abono. Ahora sí, vámonos. Nada más rápido, vamos a ver qué por acá. Ah, se me acuerda parte. Ahora venimos. Mira que estamos aquí. Como que, como que tenemos que abonar esas plantas que están ahí. Pero para esto estamos la aura de calor. Aquí recomendación, ese panel que está ahí arriba hay que destruirlo primero. Porque no importa cuántas avispas maten, si esa cosa sigue ahí, no podrán, no jamás van a acabar. Vito está con todo. O tiene mucha hambre también. Come, Globito, come. no podemos subir bueno sí podemos pero más adelante hacha de asalto no te la checamos pues creo que hay que matar todas las avispas para abrir ese, ese pasillo bueno para que se abra la recámara de arriba ahí está Ya decía yo. Qué gran montón de macetas. De todos los tamaños y colores. Y estas macetas hay que recobrarlas porque las vamos a ocupar. Y las voy a marcar de una vez. Maceta. Esto. ¿Qué es aquí? Almacén de jardinería. Solo se admite el paso a jardineros. El paso de jardineros. Bueno, llevamos dos de 15 platas abonadas. 
Nos faltan 13. se compró más pergaminos o consigo la magia que también no es una magia, la, la magia de obra de calor lo que no me acuerdo es dónde la conseguimos ah por cierto vamos, vamos a ver qué tal está el hacha que conseguimos hacha de asalto corta serpientes eso me gusta causa daño extra cuando se usa contra serpientes o tentáculos me gusta ya la probamos Más avispas. Aunque. Ah, creo que es donde conseguí lo que es este. La hora de calor. No me acordé. Ahorita la consigo. cambiar el bastón y con maja de fuego no parece pero el bastón ayuda bastante como globita y barra libre come todo lo que quieras hijo de tu venenoso el desgraciado vamos para arriba Ay, más abejas. poción que no me quiero morir y hablando de morir ni estoy a correr también en un momento más nada más que me gustaría conseguir encontrar lo que es un atajo de ser posible hacha de asalto aplasta bichos esta nos sirve aquí vamos a ver qué tal causa daño extra cuando se usa contra bichos me gusta vamos a la dimensión Hay un esqueleto. Vamos 
Barita de poliformismo, no sé para qué sea eso. Transforma permanentemente a la víctima en una gallina. <ríe> bueno. Ya tenemos un gallinificador. Posición de visión inf de infravisión. Este es para ver trampas, creo. O ver una oscuridad. Otro espíritu puro. ¿Y aquí qué hay? Ta, vemos eso. Ave espíritu puro, moritur y te saluda. Moritur y te saluda. Hombre es cera y soy un caballero oscuro del todopoderoso Harnacon. Si me complaces y me transmites tu magia, me ahorraré tener que romper en mil pedazos la caja que te protege de este mundo terrenal. Puedes destruirme si así lo deseas. Al menos así acabará mi cautiverio en vida y en esta prisión de oro. Y decida vuestro amo y señor que deje de enviarme a sus siervos terrenos, pues jamás le revelaré mis poderes. ¿Cómo? No estáis... ¿No estáis a sus órdenes? Pensaba que todos los espíritus puros le obedecían. Pero veo que estoy equivocado. Mi nombre no es en realidad Cera. Simplemente me hago pasar por un cuerpo poseído. ¿Y por qué te creemos? ¡Es cierto! Fijaos bien en mí. Soy un ser traído de otro mundo. Soy un humano del planeta Tierra. ¿Humano has dicho? Si es así... Entonces hablarás la lengua en que los humanos hablaban a los dioses del Olimpo. Decidme algo en esa lengua y os creeré. ¿Te refieres al griego? Joder, eso fue hace miles de años. Joder, no he estudiado griego, pero hay muchísimas palabras con raíz griega. Tan solo tengo que encontrar una y decir su raíz. Venga, soy un tío culto. <risa> Se culto. Piensa, piensa. Algo en griego. Joder, ya lo tengo. Joroña, cosjoroña. Eso significa año tras año. Entonces es cierto. Cuenta con mi ayuda, joven humano. Con placer te transmitiré la magia de la curación. En un lugar como este le vas a necesitar. No obstante, solo podré transferirte en magia a través de los poderes mágicos de una mandrágora. ¿Una mandrágora? ¿Dónde puedo conseguir una? La última de ellas aún vive en la parte más alta y remota de los jardines. Y cuando la encuentre, ¿qué hago? Si es una planta, tendrá raíces, ¿no? ¿La arranco de cuajo? ¿Arrancarla? ¡No! Las mandrágoras son plantas muy delicadas. Es menester trasplantarla a un recipiente muy especial, una maceta de mármol blanco. Bajo el agua pasadito de luces hay un lugar donde antiguamente se guardaban las macetas. Justamente lo que le decía de las macetas. ¿Ya sabemos dónde están? Entendido. Pillo maceta, busco mandrágora, la trasplanto y te la traigo. ¿Alguna cosa más? Esencia verde, me imagino. Necesitaré esencia mágica verde para crear el hechizo que te transmitirá a mis conocimientos. Así ya me la sé. Vale, te traeré también esencia verde. Venga, hasta pronto. Eh, Cera, ¿no decías que los espíritus puros no estaban aquí en contra de su voluntad? ¿Qué me dices de este? No puede ser. Pero ya ves que sí. No puede ser, no puede ser. ¿Será que te han tomado el pelo? Que tu amo es un secuestrador. Nada tiene sentido. Ese espíritu puro debería mostrar agradecimiento hacia mi amo por sacrificar este su vida al cuidado y protección de los espíritus puros. 
¿A qué gato encerrado? Uno de los unos espíritus puros le sirven a este al a Harnacorn y este pues anda de rebelde. O quién sabe, tal vez se sea Harnacorn con el malo. Ah, no te muevas. Desgraciado. Pues suda. ¿Qué pasa? Que andamos con los bichitos otra vez. Lobito. Échate una merienda. Bueno, me puedo evitar todo eso ahora que lo pienso. Salta, ranita. Abajo. Y ahora tenemos que ir todo ese a la izquierda. Ay, no, arañita. Ah, veneno. Ya los. Hijo de toma. Bueno, de una vez, a borrar. Ahí tenemos el atajo, pero habrá que llegar. A ver, creo que el atajo está por aquí. Y cerca. A ver. El bichonator. Ah, pues si sí baja. Me gusta, me gusta. El gallinificador lo usaremos después, cuando valga la pena. Ahora se atajo abierto. Ahí también tenemos otras plantas que no hacen falta. según la quest llevamos 8 nos faltan 7 de una vez échate los globitos Con una más y ya va, con una más y basta. Ah, desgraciada. Ah, no la vi. Por eso odio las arañas, la detesto. Ah, pero también se envenenó Globito. Ay, no, Globito. Vamos a cambiar de Globito. Te descansa un poquito. Y no creo que se me muera. Y justamente para arriba está la mandrágora, pero primero hay que ir por la maceta. Sin la maceta no podemos ir por la mandrágora. Espera que pasen las arañas. Y no creo que envenen, envenen otra vez. Ay, casi no tengo nada de vida. Ay, esas arañas. Muévanse. ¿Por qué arañas? En serio, ¿por qué arañas? Acá 
así que prefiero a las serpientes mejor de peor serpiente no trepan los, como los muros y un poquito más, un poquito más vámonos Ya que estamos aquí, vamos a aumentar un poco sus características, una varita, una constitución, una hielo, otro fuego, a la espada, que como ocupamos mucho la espada, el arco es muy bueno también, varitas. ¿Cuál es ahí mientras? ¡Muérete! No, no, ahí está. No me acordaba de esa. Muere. Ah, me envenené. ¿Por qué? Por güey. No por otra cosa. Así que matarlas a todas. Ah, qué fastidio. Globito, te ocupo. Ande, fíjate. Para tener energía es el pobre. A ver, ¿dónde está? Tiene un pergamino para eso. Aquí está. Ahora sí, grupito, échatelos. Ay, no, no, café, café. La vida. Uf, no me fijé. Sí, por eso de esta parte. Un juego no está completo sin su zona de veneno. Típico. Ya aprovecha para guardar una vez.
corre! Ya tenemos la maceta, vamos, vamos por la mandraga ahora. Y calacas, son tremendos. No peleen, solamente corran. A mí no me pegas. Ay, no es cierto. Ah, montonero. Ay, globito. Resiste. Toma. Muere, desgraciado. Ahora sí. ¿Me servirá? Espero que sí. Entrale. Ay, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Era juego, era juego, era juego. ¡Ay, no es cierto! ¡Corre! 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 ¡Ah, no es cierto, globito! ¡Ah, no! ¡No, no, 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 no! ¡Híjole, corre! Corre, 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 corre. Ah, rápido. Ah, rápido. Uf. De poco no la cuento. Tenemos una tendita. Hijo de... Ahí también puedo. Toma. Ah, ya muerte. Ah, diablos, me equivoqué. Por cierto, eso que usé ahorita es que me compré un pergamino de habilidad. Que hace que sea más rápido con el arco. Nada más. Que lo consigue fuera de cámaras. Al igual que lo que son un poco más de pócimas. Porque no tenía nada. A ver, arco corto reforzado. No, pues igual que es, es igual que el que tengo. Ah, no, tiene un poquito más. Y eh, buena. Ah, tú no. Ahora sí. Y se me hace que las pócimas la va a poner aquí en el 8 y el 9. En el 8. A ver qué me ofrecen. A ver. 
tomó de aliento helado, crea una, bo una bocanada de, de frío intenso de corto alcance, se magenta el aliento de un dragón de los hielos. Tomo de estalactitas. El problema es que requiere nivel 5. Necesitaré subir al nivel 8 para poder hacerlo. Rocía. Una rocea de agua que queda congelada al instante, transformándose en, en afiladas estalactitas que salen disparadas en todas direcciones. No me sirve mucho. Este sí no sirve bastante. Pero hasta que consigamos lo que la magia verde. Tomo de dardo de fuego mejorado. Un dardo de fuego que sale disparado causando quemaros a la infeliz víctima. Me gusta. Esta, aura de calor. No sirve mucho aquí. Ah, pero nos consume 200 moneditas. Nos quedamos ahí. Bastión de magia elementista. Probable crítico de fuego. Más 4 de hielo. Más 4. Daño extra con fuego. Más 20%. Y hielo igual 20%. Bastión de magia roja. Uy. Por eso más un 40%. Me interesa, me interesa, pero también esta. Invasión de magia curativa. ¿Qué más hay? Mm. Y ya más que nada por un mago. No me, no me sirve realmente mucho. Receta de poción de curación mejorada. Este me sirve. Y se me hace que lo voy a comprar. El de elementista. Me interesa, me interesa. Vamos a llevarlo, así nos alcanza. Un curación de un 40% extra también. A ver qué puedo vender. Voy a vender este. Este y este. Esta pica no me sirve, la vendo también. Esta ahorita la aprendo. El bastoncito te voy a poner aquí. Acá uno, aún no la puedo usar, pero la voy a dejar. Y pues es todo. Voy a aprender lo nuevo. Ah, pues esto. Nivel 4 en pociones y nivel 6 en pociones. Bueno, como quieras tenemos por si acaso. Me quedé sin nada. Pero es que realmente necesitaba esas cosas. A ver. Carga fugaz, hacha fantasma. Lanza un hacha fantasma que ataca. Atraviesa su paso a todos los enemigos. No me sirve. Crea una nube de humo que despista al enemigo que tengas enfrente y te coloca justo detrás de él para atacar por la espalda. Fechas espirituales. Dispara una flecha que daña el alma produciendo la mitad de daño a seres vivos y el doble a, a, a los muertos. Habilidad de ira. Lanza un martillo que al, al impactar contra un enemigo crea una explosión que atura a todas las criaturas cercanas. Ataque crítico. Los tres siguientes ataques tienen un daño crítico garantizado. Este no va a servir mucho para más adelante. De momento no puedo. Ah, sí, mi tarra. 160 de daño. Uy, me viene bien si me alcanza. Apenitas. Ay, no me falta una monedita. Eh. Lo siento, Gladio, pero encontré alguien mejor. Así es la vida. Listo. Arco compuesto, 90 de daño. Mm, sí o no, sí o no. 
Sí, ya casi nos falta poquito. Armadura, escota de malla. Uy, buenísima. Estamos 180 y parece que no nos alcanza. Uy, me equivoqué. Bueno, será todo por ahorita. Vámonos. O sigue por cosas buenas, pero luego vendré por demás. Tan, 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 tan. Sí o no, sí o no, sí o no, sí o no, sí o no. Vengan. ¡Ay, hijo de su madre! Hay que aplicar, hay que pegar, pega y corre, pega y corre. ¡Ah, no es cierto! ¡Corre, corre, 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 corre! Joder. Pero creo que por ahí no es. ¿Será por aquí? Que siendo no sincero, sé, no sé para dónde es que voy. Ah, desgraciado. Mm, me gusta mucho más rápido. Poción de velocidad por tres. Anillo de los hielos. Será esta. Daño extra con hielo. Un 5% más. Me gusta. Equipar. Pues la verdad no sé para dónde estoy yo. No sé para dónde estoy yendo. Uy, sí. Otra hacha de asalto. Tenemos muchas hachas de, as hacha de asalto. 144 y vida máxima más 21. Nada, no, si sí está bien mejor. ¡Ay! ¡Más calacas! 
Muere, calaca. Hijo de tu madre, corre, corre. No, no, corre, 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 corre. No, mierda. Ay, pues bueno, lo dejaré hasta aquí. Si les gustó el video, denle like. Eso me estaría motivando. Suscríbanse para estar. Suscríbanse y denle clic en la campanita para que sean actualizados a, a todo mi contenido. Nos vemos en un siguiente episodio de un Epic. Hasta la próxima.